வெல்கம் டு எஹ்லாஸ் ஆன்லைன் அகாடமி இன்னைக்கு என்ன டாபிக் நம்ம பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா ஜென்ரல் இங்கிலீஷில் மாடல் ஃபார்ட்டி ஒன் ஃபைண்ட் அவுட் த ஏரர் இதுதான் நம்ம கிராமர் பார்ட்டில் பார்க்கறோம் லாஸ்ட் டாபிக் ஃபைண்ட் அவுட் த ஏரர்ங்கிறது இதோட நமக்கு இங்கிலீஷ் பார்ட் கம்ப்ளீட் ஆக போகுது ஓகேவா ஸோ லாஸ்ட் டாபிக் ஃபைண்ட் அவுட் த ஏரர் வந்து நமக்கு கிராமர் ஒரு இம்பார்ட்டண்ட் டாபிக் ரொம்ப என்ன சொல்கிறது ஒரு ஹெல்ப்ஃபுல்லான டாபிக் அதுவும் இல்லாமல் அதிகமாக கொஸ்டின் ரைஸ் ஆகிற டாபிக் வந்து இது கிராமரில் ஓகேவா ஃபஸ்ட் நம்ம இந்த ஃபைண்ட் அவுட் ஏரர் அப்படின்ற டாபிக்கு போவோம் என்ன அப்படின்னா உங்களை ஒரு சென்டென்ஸ் கொடுத்துட்டு அந்த சென்டென்ஸில் வந்து ஏரர் எதாவது இருக்கா கண்டுபிடிங்க அப்படின்னு சொல்லி உங்களுக்கு கொஸ்டின் தான் கேட்கலாம் அப்படி இல்லைன்னா ஒரு நாலு சென்டென்ஸ் கொடுத்துட்டு இந்த நாலு சென்டென்ஸில் ஏரர் இல்லாத கரெக்டான சென்டென்ஸ் என்ன நீங்கள் கண்டுபிடிங்க அப்படின்னு சொல்லி உங்களுக்கு கொஸ்டின் கேட்கலாம் ஓகேவா இதுக்கு சோர்ஸ் எங்கே அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா நீங்கள் ஃபைண்ட் ஏரர் வந்து உங்களுக்கு ஏன் இந்த டாபிக் நான் லாஸ்ட் டாபிக் நான் வச்சுருக்கோம் அப்படின்னா நீங்கள் கிராமர் பாட்டில் ஓரளவுக்கு நீங்கள் ஸ்ட்ராங் எல்லா டாப்பிக் நீங்கள் தெரிஞ்சால் தான் இந்த ஏரர் டாபிக் நீங்கள் வர முடியும் ஓகேவா இந்த ஃபைண்ட் அவுட் ஏரர் பொறுத்தவரைக்கும் எப்படின்னா உங்களுக்கு உங்களுக்கு சிலபஸ் என்ன கொடுத்துருங்க அப்படின்னா ஆர்டிகிள்ஸ் ப்ரிப்போஷன் நவுன் வேர்ப் அப்ஜெக்டிவ் அட்வர்ப் இந்த பாட்டில் உங்களுக்கு ஏரர் இருக்கும் இதை வச்சு நீங்கள் என்ன செய்யலாம் நீங்கள் கொஸ்டினில் இருந்த ஏரர் நீங்கள் மாதிரி இதில் தான் உங்களுக்கு ஏரர் வச்சுருப்பாங்க ஆர்டிகிள்லேயோ ப்ரிப்போஷன்லேயோ நவுன்லேயோ வேர்ப்லேயோ அப்ஜெக்ட்லேயோ அட்வர்ப்லேயோ இந்த தான் உங்களுக்கு ஏரர் இருக்கும் இந்த ஏரர் நீங்கள் கரெக்டாக ஐடென்டிஃபை பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு ஈஸியாக அந்த கொஸ்டின் கிடச்சிடும் ஓகேவா அதனால தான் உங்களுக்கு ஆர்டிகிள்ஸும் ப்ரிப்போஷன் நவுனு வெறுப்பு எல்லாம் உங்களுக்கு நடத்திட்டோம் ஆல்ரெடி இதுக்கு முன்னாடி எல்லா மாடல் நடத்திட்டோம் அதே மாதிரி இதெல்லாம் கம்பேன் பண்ணி டென்சஸ் இருக்குல்ல ப்ரெசன்ட் டென்ஸ் பாஸ்ட் டென்ஸ் ஃபியூச்சர் டென்ஸ் இந்த மாதிரி டென்ஸும் நடத்திட்டோம் அந்த மாதிரி சப்ஜெக்ட் வெறுப்போட ரிலேஷனு அதே மாதிரி டைம் ரிலேஷன் எல்லாம் பேஸ் பண்ணி உங்களுக்கு ஃபுல்லாக கம்ப்ளீட்டாக முடிச்சிட்டோம் அதனால தான் உங்களுக்கு இந்த டாபிக் வச்சுருக்கோம் ஸோ இந்த டாபிக் நீங்கள் பார்க்கணும் அப்படின்னா உங்களுக்கு ஆல்ரெடி ஒரு இங்கிலீஷை பற்றி உங்களுக்கு என்ன செய்யணும் ஓரளவுக்கு ஒரு நாலேஜ் இருக்கும் அந்த நாலேஜ் இருந்தால் மட்டும்தான் அந்த டாபிக் வரும் அதனால தான் உங்களுக்கு இதை லாஸ்ட் டாப்பிக்காக வச்சுருக்கோம் எல்லா டாப்பிக் உங்களுக்கு எடுத்துகிட்டு ஸோ வேறு கண்டுபிடிக்கிற உங்களை என்ன செய்யணும் நீங்கள் மேஜராக வந்து நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு அந்த ஆர்டிகிள்ஸ் ப்ரிப்போஷன் டென்சஸ் எல்லாம் ஸ்ட்ராங்காக வச்சுக்கணும் அது மட்டும் இல்லாமல் நவுனு வெர்பு அப்ஜெக்டிவ் அட்வர்பு இதெல்லாம் பார்த்துக்கணும் இது மாதிரி இதற்கு இடையில் ரிலேஷன்ஸ் எல்லாம் நீங்கள் பார்த்துக்கணும் ஓகேவா ஸோ அதை பேஸ் பண்ணி அந்த சீரீஸ் உங்களுக்கு ஜென்ரல் ஸ்கூல் வந்து சில பேசிக் எக்ஸாம்பிள் கொடுக்குறோம் ஓகேவா இங்கே பார்த்தீங்கன்னா த பேர்ட் ஃப்ளைஸ் பறவை பறந்தது ஒரு பேர்டு குறிக்கிறோம் த பேர்ட்ஸ் ஃப்ளை பறவைகள் பறந்தது அப்படின்னு இங்கே பார்த்தீங்கன்னா வி ஹவ் லேர்ன் த பேர்ட் அக்ரி வித் சப்ஜெக்ட் இன் நம்பர்ஸ் அண்ட் பர்சன் ஓகேவா ஒரு வெறுப்பு எப்போவுமே வந்து அந்த சப்ஜெக்டில் இருக்கிற சென்டென்ஸ் கூடிய சப்ஜெக்டோடையும் நம்பரோடையும் என்ன செய்யும் உங்களுக்கு அது கோயின் சைடாகும் அதனால தான் உங்களுக்கு அந்த பேர்ட் ஃப்ளைஸ் அப்படின்னா ஒரு பறவை பறந்தது இந்த பேர்ட்ஸ் ஃபுல்லாக பல பறவைகள் பறந்தன மீனிங் வேறு யார் தான் ஸோ இந்த ரிலேஷனை பற்றி உங்களுக்கு வரும் ஓகேவா ஷி இஸ் ரைட்டிங் தே ஆர் ஷி இஸ் ரைட்டிங் தான் வரணும் சி ஆம் ரைட்டிங் வரக்கூடாது அந்த இடத்துல ஏதாவது ஆயிரும் தே ஆர் வெயிட்டிங் தே அப்படின்றது ப்ளூரல் ஃபார்ம் தே ஆர் வெயிட்டிங் தான் வரணும் அந்த இடத்துல தே இஸ் வெயிட்டிங் வந்தோம்னா அது தப்பாயிரும் ஸோ இந்த மாதிரி ஏரர் ஒன்றுக்கு கரெக்டாக அந்த சப்ஜெக்ட் விருப்பு ரிலேஷன் உங்களுக்கு தெரிஞ்சிடும் எந்த சிங்கிளர் சப்ஜெக்ட்னா என்ன விருப்பு யூஸ் பண்ணணும் ப்ளூரல் சப்ஜெக்ட்னா என்ன விருப்பு யூஸ் பண்ணணும் ஓகேவா அந்த மாதிரி அந்த சப்ஜெக்ட் ஒரு ரிலேஷன் தெரிஞ்சால் மட்டும் தான் நீங்கள் கரெக்டாக இது ஆன்சர் பண்ண முடியும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஓகேவா அந்த மாதிரி ரிலேஷன் பேஸ் பண்ணி உங்களுக்கு ஸ்கூல் பக்கம் சில எக்ஸாம்பிள் கொடுத்துருக்கோம் ஓகே சில எக்ஸாம்பிள் இது வந்து உங்களுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் அதனால கொடுத்துருக்கோம் ஃபஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் என்ன அப்படின்னா டூ ஆர் மோர் சிங்கிளர் சப்ஜெக்ட் ஜாயிண்ட் பை அண்ட் யூஸ்வலி டேக் எப்ப இந்த ப்ளூரல் ஃபார்ம் அதாவது இரண்டும் இரண்டுக்கு மேற்பட்ட சிங்கிளர் வெறு சிங்கிளர் சப்ஜெக்ட் இருக்குல்ல இது ரெண்டு சப்ஜெக்ட் அண்ட் அப்படின்ற ஒரு கன்ஜெக்ஷனை போட்டு ஜாயின் பண்ணிச்சு அப்படின்னா வெறுப்பு எப்போவுமே ப்ளூரல் ஃபார்ம் தான் இருக்கும் இங்கே வந்து சப்ஜெக்ட் வெறுப்பு ரிலேஷன் சொல்கிறோம் ஸோ ரெண்டு சிங்கிளர் சப்ஜெக்ட் வந்து ரெண்டு சிங்கிளர் சப்ஜெக்ட் அது கீபோர்டு சிங்கிளர் டூ ஆர் மோர் இந்த சப்ஜெக்ட் வந்து அண்ட் அப்படி போட்டு ஜாயின் பண்ணாங்க அப்படின்னா அதோடய வெறுப்பு வந்து ப்ளூரல் ஃபார்மில் இருக்கும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ராமா அண்ட் ஹேரி ஒர்க் ஹார்ட் ஓகேவா ஒர்க் ஹார்ட் பின்கி லில்லி அண்ட் ஷீலா கோ டு
words joined to a singular subject with as well as that is singular subject with or as well as abrinna don't affect the number of words therefore it takes a singular verb okay va with the as well as number singular verb oda seethu vanduchappa and the numbers edha affect pannadhu verb epovume singular form la dhaan irukum for example the captain with all his men was safe inga paathina kappal and the captain oda avarude men ella per seendu safe ah vandutaanga appdi koduthirukla indha edathu vandu captain nu solli irukku captain avangoda seendu wa with all his men na avaroda seethu varappa so inga verb vandu with seethirukku inga with vandu or word seethirukku அது வந்து நர்பர் ஆல் ஹிஸ் மென் அப்படின்னா இங்க வந்து மென் எல்லா பேரும் வரும் ஆனா கேப்டனோட அவங்களை சேர்த்துட்டனால அது மொத்தமா ஒரே ஒரு சிங்கிள ரூபா தான் கன்சிடர் பண்றோம் சிங்கிள சாரி சிங்கிள சப்ஜெக்ட தான் கன்சிடர் பண்றோம் அதனால அதுக்கு சிங்கிள வெறுப்ப வாஸ் தான் யூஸ் பண்றோம் ஓகேவா இங்க வேர்னு யூஸ் பண்ண கூடாது யூஸ் பண்ணா அது தப்பாயிரும் ஓகேவா அதே மாதிரி அசோக் அண்ட் அஸ்வெல் அஸ் அனிதா லைக்ஸ் மேங்கோ அசோக் அஸ்வெல் அஸ் அனிதான்னு ரெண்டு சேர்த்து ஒரே ஆள தான் சொல்றோம் அவரோட சேர்த்து அப்படின்ற வர்றப்ப அந்த இடத்துல வெறுப்பு வந்து சப்ஜெக்ட் வந்து ஒரே ஆளத்தான் குறிக்கிறதுனால வெறுப்பு சிங்கிளர் ஃபார்ம்ல தான் இருக்கணும் ஓகேவா த குயின் பி வித் ஹேர் ஒர்க்கர்ஸ் குயின் வித் ஹேர் ஒர்க்கர்ஸ்னா குயின் குயினோட சேர்ந்து ஒர்க்கர்ஸ் அப்படின்றப்ப அது எல்லாம் ஒரே சிங்கிளர் ஃபார்ம்ல தான் பார்க்கணும் தனியா பிரிச்சு பார்க்க முடியும் இந்த மாதிரி வித் அஸ் வெல் அஸ் வைக்கிறப்ப வெறுப்பு இன்வேரியபிளி ஃப்ரம் அ சிங்கிளர் வேர்ட் அதுக்கடுத்து ரூல் பார்க்குறோம் வென் டூ ஆர் மோர் சப்ஜெக்ட் ஏன் சிங்கிளர் ரெண்டு ரெண்டு சப்ஜெக்ட் ரெண்டுக்கு மேற்பட்ட சப்ஜெக்ட் வந்து சிங்கிளரா இருக்கு அது வந்து ஆர் இல்ல நார் Either or, neither not. இந்த மாதிரி ஜாயின் பண்ணி வச்சோம் அப்படின்னா வெர்ப் இஸ் ஏ சிங்கிளர் அளவு இருக்கும் ஓகேவா ஒரு சப்ஜெக்ட் ஒரு சென்டென்ஸ்ல வந்து சப்ஜெக்ட் ரெண்டு ரெண்டுக்கு மேற்பட்ட சப்ஜெக்ட் வந்து சிங்கிளரா இருக்கு சிங்கிளரா இருந்து அந்த ரெண்டு சப்ஜெக்ட் ஆர் நார் எய்தர் ஆர் நெய்தர் நார் அப்படின்ற அந்த கஞ்சன் ஜாயின் யூஸ் பண்ணி கஞ்சக்ட் பண்ண கஞ்சன் யூஸ் பண்ணி ஜாயின் பண்றப்ப அந்த சென்டென்ஸுக்கு வெர்ப் என்னைக்குமே சிங்கிளர் ஃபார்ம்ல தான் இருக்கும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஜாக் ஆர் டாம் இஸ் டு பிளேம் ஓகேவா ரெண்டு பேர்ல யாராவது ஒரு ஆள் தான் வர போறாங்க ஜாக் ஆர் டாம் அப்படின்றப்ப ஏதாவது ஒரு ஆள் தான் வர போறாங்க அப்படின்றப்ப வெறும் பங்கு சிங்கிள் தான் இருக்கணும் ஜாக் அண்ட் டாம் ஜாக் ஆர் டாம் அப்படின்றப்ப இந்த இடத்துல ஆறும் போட்டக்கூடாது ஓகேவா இந்த இடத்துல அண்டுல வந்தா ஜாக் அண்ட் டாம் அண்டுன்னு வரணும் ஆனா ஆறுன்னு வர்றப்ப ரெண்டு பேர்ல யாராவது ஒருத்தர் தான் வர போறாங்க எய்தர் லீலா மணி ஆர் ரீதா இந்த மூணு பேர் பாத்தீங்கன்னா எய்தர்ன்ற மீனிங் வந்து மூணு பேர்ல யாராவது ஒரு ஆள் தான் வர போறாங்க சோ எய்தர் அப்படின்றப்ப மூணுல ஒரு நபர் அப்படின்ற மீன் பண்றதுனால இருக்கு வெறுப்பு சிங்கிளர் ஃபார்ம் எடுத்திருக்கோம் நெய்தர் ராம் நார்ஹரி அவனும் இல்ல இவனும் இல்ல ரெண்டு பேரும் இல்ல யாராவது ஒரு ஆள் தான் மீன் பண்ண போறோம் ரெண்டு பேருமே இல்லைன்றப்ப வெறுப்பு இன்னைக்குமே சிங்கிளர் ஃபார்ம்ல இருக்கும் ஓகேவா சோ ரெண்டு சிங்கிளர் சப்ஜெக்ட் வந்து ஆர் நார் எய்தர் ஆர் நெய்தர் நார் அப்படின்ற வேர்டு வச்சு ஜாயின் பண்ணுச்சு அப்படின்னா அதுக்கு வரக்கூடிய வெறுப்பு வந்து சிங்கிளரா தான் இருக்கும் இதோட மூணு ரூல் த்ரீ முடியுது ரூல் ஃபோர் என்ன அப்படின்னா But if one of the subject is in the plural, if you look at the two subjects, you can see singular form. If you look at one subject in the plural form, if one of the subject is plural, the verb must be in the plural. And the verb is in the same plural. The plural form of the verb governs the plural, plural subject. And the one sentence is in the two, two of the two subjects in the singular form. And the two singular subjects in the plural form. வெறுப்பு என்ன சொல்லியிருக்கோம் ப்ளூரலா மாறுன்னு சொல்லியிருக்கோம் அந்த ப்ளூரலா மாறின வெறுப்பு வந்து ப்ளூரலா இருக்கக்கூடிய சப்போர்ட்டுக்கு சப்போர்ட் கனெக்ட் பண்ணும் ஓகேவா ப்ளூரல் சப்போர்ட்டுக்கு தான் ப்ளூரல் வெறுப்பு கனெக்ட் பண்ணும் ஓகேவா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் த ஃபார்மர் ஆர் ஹிஸ் சர்வன்ஸ் ஃபார்மர்ங்கிறது சிங்குலர் ஒரே ஒரு நபர் மட்டும் குறிக்கணும் ஆர் ஹிஸ் சர்வன்ஸ் ஆர்ன்ற வேர்ட் சேர்த்துட்டோம் ஹிஸ் சர்வன்ஸ் இந்த இடத்துல ஆர் இப்போதில் வித்து அஸ்வெல்ஸ்ன்ற வந்துச்சுன்னா அதுக்கு வேற ரோல் ஆல்ரெடி பார்த்துட்டோம் ஆனால் ஆர்ன்ற வர்றப்ப ஹிஸ் சர்வன்ஸ்ன்றப்ப அவருடைய வேலைக்காரர்கள் சர்வன்ஸ் அப்படின்னு ப்ளூரல் ஃபார்ம் வருது ஸோ அப்படின்னு வர்றப்ப இந்த சர்வன்ஸோட தான் இந்த வேர் வேர்ன்றது ப்ளூரல் ஃபார்ம் வெறுப்பு வேர்ன்ற வெறுப்பு இங்கே சர்வன்ஸ் அப்படின்ற ப்ளூரல் இருந்தால வெறுப்பு இங்கே ப்ளூரல் தான் எடுக்கிறோம் ஓகேவா நெய்தர் ராஜ் ராஜ்ங்கிறது ஒரே ஒரு பர்சன் குறிக்கிறது நார் இஸ் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அப்படின்றப்ப ரெண்டு சப்ஜெக்டில் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அப்படின்னு அவருடைய நண்பர்கள் சொல்லி பல பேர் இருக்குது ஒன்று அப்போ நான் ராஜ் ராஜோட ஃப்ரெண்ட்ஸ் நிறைய பேர் குறிக்கிறதா ஸோ ஒன்று சப்ஜெக்ட் வந்து சிங்கிளில் இருக்குது இன்னொன்று ப்ளூரல் ஃபார்ம்ல இருக்குது அப்படின்றப்ப அப்ப வெறுப்பு வந்து ஹாவ் கம் அப்படின்னு தான் வரும் ஓகேவா இதோட நமக்கு ரூல் ஃபோர் முடியுது ரூல் ஃபைவ் என்ன அப்படின்னா வென் அ நவுன் என் ப்ளூரல் நவுன் கம்ஸ் பிடிவின் ஏ சிங்கிளர் சப்ஜெக்ட் அண்ட் இட் வேர்ட்ஸ்
ப்ளூரல் நவுன் என்னையுமே கடைசி வரனால அந்த ப்ளூரல் நவுனை மட்டும் பார்த்துட்டு வெறுப்பை ப்ளூரல் ஃபார்மில் போட்டுரும் அப்படி போடக்கூடாது தப்பாயிரும் ஏன்னா சப்ஜெக்ட் தான் பார்க்கணும் சப்ஜெக்டிங் என்ன இருக்கு அந்த ஃபார்ம் பண்ணி தான் அவங்க வெறுப்பு யூஸ் பண்ணுவோம் ஸோ சப்ஜெக்டிங் சிங்கிள் இருக்கு ஆனால் கொடுத்த நவுன் வந்து ப்ளூரல் ஃபார்ம் இருக்கு அப்படின்னா இங்கே வந்து வெறுப்பு வந்து சப்ஜெக்டை பேஸ் பண்ணி தான் வரும் ஸோ வெறுப்பு இங்கே எது வந்து நியரஸ்ட் இருக்கோ அதை வச்சு தான் இங்கே மாறும் ஸோ இட்ஸ் ஏறதை கரெக்டாக செக் பண்ணிக்கணும் ஓகேவா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஈச் ஒன் ஆஃப் தீஸ் ஹவுசஸ் அப்படின்னா ஈச் ஒன் ஆஃப் தீஸ் ஈச் ஒன் அப்படின்றது வந்து இஸ் அ சிங்குலர் ஒவ்வொருத்தரும் அப்படின்னு மீன் பண்ணும் ஹவுசஸ் அப்படின்றது இஸ் அ ப்ளூரல் நவுன் ஓகே ப்ளூரல் நவுன் சொல்லுவோம் இந்த இடத்துல ஆல்ரெடி சொல்கிறோம் உங்களுக்கு ஈச் ஒன் அப்படின்றது சிங்குலர் சப்ஜெக்டு தீஸ் ஹவுசஸ் த ஹவுசஸ் அப்படின்ற மீனிங் என்ன பார்த்தீங்கன்னா இஸ் அ ப்ளூரல் ஃபார்மில் இருக்குது ஓகே ப்ளூரல் ஃபார்ம் இருக்கு ஒரு நவுனு இப்போ நம்ம என்ன செய்வோம் ஒரு சென்டென்ஸ் ரீட் பண்ணுறப்ப ஈச் ஒன் ஆஃப் தீஸ் ஹவுசஸ் அப்படின்றப்ப இந்த ஹவுசஸ் அப்படின்ற ப்ளூரல் ஃபார் நவுனை பார்த்து என்ன செஞ்சுருவோம் ஓ ப்ளூரல் தான் இருக்குது அப்போ வெறுப்பு ப்ளூரல் போட்டுறக்கூடாது ஏன்னா சப்ஜெக்ட் பார்க்கணும் சப்ஜெக்ட் ஈச் ஒன் அப்படிங்கிறது ஒவ்வொருத்தர் இண்டிவிஜுவல் எவ்வரி இண்டிவிஜுவல் மீன் பண்ணுறதுனால இது வந்து சிங்கிள் சப்ஜெக்ட்னு சொல்லுவோம் ஸோ இதை பேஸ் பண்ணி தான் உங்களுக்கு வெறுப்பு இஸ்ஸுன்னு தான் வரும் ஆறுன்னு வராது ஓகேவா இதை நோட் பண்ணிக்க இந்த இடத்துக்கு கரெக்டாக பார்த்துக்கணும் அதே மாதிரி த குவாலிட்டி ஆஃப் ஆப்பிள்ஸ் ஓகேவா குவாலிட்டி அதாவது தரம் அப்படின்ற ஒரு விஷயத்தை மட்டும் தான் பார்க்குறோம் ஆப்பிள்ஸ் அப்படிங்கிறது எல்லா ஆப்பிள்ஸுக்கு சேர்ந்து மொத்தமாக ஒரு குவாலிட்டி தான் பார்க்குறோம் ஓகேவா ஒவ்வொரு ஆப்பிள்ஸ் ஒவ்வொரு குவாலிட்டியில் ஆப்பிள்ஸுக்கு சேர்ந்து ஒரு குவாலிட்டி அப்படின்னு சொல்லி வச்சுருக்கோம் அப்போ ஓகேவா அப்போ சப்ஜெக்ட் இங்கே என்னவா இருக்குது சிங்கிள் ஃபார்மில் இருக்குது ஆனால் யூஸ் பண்ணுற என்ன ஒன்று வந்து ப்ளூரலாக இருக்குது அதனால் நீங்கள் எக்காரந்து கொண்டு வாசப்பில் வேறுன்னு போட்டு தப்பாக எழுதிடக்கூடாது இந்த ரிலேஷனை கரெக்டாக பார்த்துக்கணும் வாஸ் தான் கரெக்டான வரும் இந்த இடத்துல ஓகேவா இதான் அஞ்சு ஆறாவது ரூல் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து சப்ஜெக்ட்ஸ் ஜாயிண்ட் பை ஆர் ஆர் அண்ட் ஆர் ஆர் ஆஃப் டிஃப்ரெண்ட் பர்சன் த வேர்ப் அக்ரி வித் த சப்ஜெக்ட் நியர்ஸ் டு ஏ அதாவது ரெண்டு சப்ஜெக்ட்ஸ் இருக்கு ரெண்டு சப்ஜெக்ட்ஸ் வந்து ஒன்று வந்து ஆர் இல்லை நார் இருந்து பேஸ் பண்ணி ரெண்டு வெவ்வேறு நபர்களை ரெண்டு அந்த வெவ்வேறு நபர் குறிக்கிறப்ப அந்த சப்ஜெக்டோட வெறுப்பு இருக்குல்ல எது பக்கத்தில் இருக்கோ அதோட அந்த வெறுப்பு வந்து கோயின்சன் ஆகிக்கிறோம் ஓகேவா ரெண்டு சப்ஜெக்ட்ஸ் வருது அது ஆறு நார் போட்டு ஜாயின் பண்ணுறோம் அப்படி ஜாயின் பண்ணுறப்ப எந்த ரெண்டுமே வெவ்வேறு பர்சன் டிஃப்ரெண்ட் பர்சன் எந்த பர்சன் வந்து பக்கத்தில் இருக்காங்களோ அந்த பர்சன் தக்கன வெறுப்பு அதை மாறிக்கும் உதாரணம் எய்தர் ஹி ஐ ஆம் டு பிளேம் ஐ என்றைக்குமே அது வெறுப்பு வந்து ஆம் தான் ஐ ஆம் தான் வரும் ஹி அப்படின்றதுனால ஹி ஈஸ் நீங்கள் போட்டக்கூடாது ஏன்னா இங்கே சப்ஜெக்ட் ஐ பக்கத்தில் இதுதான் அந்த கொடுத்துருக்க சென்டென்ஸில் வந்து யூஸ் பண்ணக்கூடிய அந்த ஆர் அப்படின்ற வர்றப்ப டிஃப்ரெண்ட் பர்சனில் ஐ பக்கத்தில் இருக்க சப்ஜெக்ட்டு பக்கத்தில் இருக்க ஐ அது பக்கத்தில் இருக்க சப்ஜெக்ட்டு பொறுத்து தான் வரும் ஐ ஆம் தான் வருமே தவிர ஹி இஸ்ஸுன்னு இந்த இடத்துல வராது வந்துச்சுன்னா அது தப்பாயிரும் இந்த இடத்துல மாதிரி இதை கொடுத்தா நீங்கள் பார்த்துக்கணும் அதே மாதிரி நெய்தர் மை ஃப்ரெண்ட் நார் ஐ ஆம் அதே மாதிரி தான் மை ஃப்ரெண்ட் அப்படின்றப்ப நார் ஐ ஆம்ன்றப்ப இந்த இடத்துல அதே மாதிரி நெய்தர் மை ஃப்ரெண்ட் மை ஃப்ரெண்ட்றப்ப இந்த இடத்துல இஸ்ஸுன்னு போட்டுறாங்க தப்பாயிரும் ஆம் தோறும் ஏன்னா ஐன்றது பக்கத்தில் இந்த சப்ஜெக்ட் இருக்குது அந்த சப்ஜெக்டோட அந்த வெறுப்பு வந்து அக்ரியாக உமே தோறும் தூரமாக இருக்க சப்ஜெக்டோட அது அக்ரியாது எப்போ ஆர் இல்லை நார் வந்தால் இதோட சிக்ஸ் ரோல் முடிச்சு செவன்த் ரோல் என்ன அப்படின்னா எய்தர் நெய்தர் ஈச் எவ்ரி எவ்ரி ஒன் மெனி மஸ்ட் பி ஃபாலோட் பை வெர்பல் வந்து சிங்குலர் ஓகேவா ஒரு சென்டென்ஸ் வந்து எய்தர் நெய்தர் ஈச் எவ்ரி ஒன் மெனி இந்த மாதிரி வேர்ட்ஸ் கொடுத்தாங்க அப்படின்னா இதை பொறுத்து இது ஃபாலோ பண்ணி வெறுப்பு என்றைக்குமே எப்படின்னா சிங்கிளர் ஃபார்மில் இருக்கணும் உதாரணம் எய்தர் ஆஃப் த டூ பாய்ஸ் ஹேஸ் டன் திஸ் இந்த எய்தர் அப்படின்ற வேர்டு பார்த்தீங்கன்னா எய்தர் ஆஃப் த டூ பாய்ஸ் அப்படின்னா ரெண்டில் ஏதாவது ஒருத்தர் தான் இருப்பாரு ஸோ அப்ஜெக்ட் சப்ஜெக்ட் பார்த்தீங்கன்னா ஏதாவது ஒருத்தராக மீன் பண்ண எய்தர் அப்படின்றப்ப ஸோ இந்த வேர்ட் மஸ்ட் பி சிங்குலர் ஹேஸ் தான் வரணும் ஓகேவா நம்ம ஈச் ஒன் ஆஃப் தீஸ் பாய்ஸ் ஒவ்வொரு நபர் அதாவது ஒவ்வொரு பாய்ஸ் இண்டிவிஜுவலாக சொல்கிறோம் ஒவ்வொரு பாய்ஸ் சொல்கிறதுனால இது சிங்குலர் இண்டிவிஜுவல் ஒவ்வொருத்தரும் இண்டிவிஜுவலாக சொல்ல சிங்குலர் மொத்தம் அந்த பாய்ஸ் மட்டும் நீங்கள் பார்த்துட்டு ப்ளூரல் நினச்சிக்கூடாது ஈச் அப்படின்ற வேடை பார்த்து புரிஞ்சுக்கணும் அதை வச்சு நீங்கள் செஞ்சுக்கலாம் வெறும் பிஸ்னஸ் ஈஸ்ட்டுன்னு வரணும் ஆறுன்னு வரக்கூடாது ஓகேவா எவ்ரி ஒன் அப்படின்றப்ப ஒவ்வொருத்தரும் தனித்தனியாக தான் சொல்கிறது
கமிட்டி முடிவெடுத்தது இந்த இடத்துல வந்து என்ன மீனிங்னா மொத்த கமிட்டியும் சேர்ந்து முடிவெடுத்தது ஸோ அந்த கமிட்டி அப்படின்ற வேர்டு வந்து என்ன செய்வோம் கலெக்டிவ் நோ கலெக்ட் பண்ணி என்ன சொல்றது ஒரு குரூப் வச்சே சொல்றது கலெக்ட் கமிட்டி அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ கலெக்டிவ் நோனுக்கு வெறுப்பு என்னைக்குமே சிங்கிளாக தான் இருக்கும் ஆனால் அதுக்கடுத்து எக்ஸாம்பிள் பார்த்தோம் இந்த கமிட்டி வர் டிவைடட் இன் தர் ஒப்பீன் அப்படின்னா இது என்ன மீன் பண்ணுதுன்னா கமிட்டி அவங்களுக்கு உள்ளேயே கமிட்டி வந்து வெளியே சொல்றப்ப குரூப் அது ஒரு கலெக்ட் நோனா சொல்றோம் ஆனால் கமிட்டி வேர் டிவைட் இன் தர் ஒப்பீன் அப்படின்னா அந்த கமிட்டிக்கு உள்ள இருக்க மெம்பர்ஸ் அவங்களுக்குள்ள என்ன சொல்லி வேறுபட்டுக்கிறாங்க அப்படின்றப்ப அப்ப இண்டிவிஜுவல் ஒவ்வொருத்தரும் தனித்தனியா சொல்றோம் இவர் வேறுபட்டுக்கிட்டார் அவர் எப்படி சொல்லி தனித்தனியா சொல்றோமா சோ இந்த இடத்துல ஒவ்வொரு பர்சன் தனித்தனியா சொல்றப்ப பல பர்சன் இடத்துல மீன் பண்ணது சோ இந்த இடத்துல வெறுப்பு என்ன வரும் வேறுன்ற ஃபுளோர் ஃபார்ம்ல தான் வெறுப்பு வரும் ஓகேவா உதாரணம் ஜூரி ஹேஸ் கிவன் இட்ஸ் வெரிட் அப்படின்னா உதாரணம் வந்து சுப்ரீம் கோர்ட் இருக்கு சுப்ரீம் கோர்ட் ஜூரி ஜட்ஜ் வந்து ஒரு ஆறு ஜட்ஜஸ் சேர்ந்து ஒரு தீர்ப்பு கொடுத்தாங்க அப்படின்னா இந்த ஜூரி ஹேஸ் கிவன் வெரிட்டிக் அப்படின்னா ஒரு ஆறு ஜட்ஜஸ் சேர்ந்து அவங்க எல்லா பேரும் என்ன சொல்லி ஜூரி கலெக்டிவ்னு சொல்றப்ப ஒரு மீனிங் கொடுப்போம் ஆனா ஜூரி வேர் டிவைட் இந்த வெரிட்டி அப்படின்னா ஒவ்வொரு ஜட்ஜ் ஒவ்வொரு தனித்தனி ஒப்பீனியன் கொடுக்காங்க அப்படின்னா இண்டிவிஜுவல் தனித்தனியா சொல்றமா சோ அப்ப தனித்தனி நபர் வர்றப்ப அது தனித்தனியா கன்சிடர் பண்றப்ப வெறுப்பும் ஃபுளோரோட் ஃபார்ம்ல வரும் இதைத்தான் வந்து உங்களுக்கு சொல்றாங்க கலெக்டிவ் நோன் வந்து காமன் ஒன் விஷயத்தை குறிச்சாங்கன்னா அது வெறுப்பு சிங்கிளர் ஆனா கலெக்டிவ் நோன் வந்து அவங்களுக்குள்ளே வேறுபட்டுட்டாங்க இண்டிவிஜுவலா குறிக்காங்க அப்படின்னா வெறுப்பு வந்து ஃபுளோரோட் இதோட எய்த் முடியுது நைன்த் பாத்தீங்க அப்படின்னா சம் நவுன்ஸ் விச் ஆர் ப்ளூரல் இன் ஃபார்ம் பட் சிங்கிளர் இன் மீனிங் டேக்ஸ் இஸ் சிங்கிளர் வேர்ட் சில நவுன் பாத்தீங்கன்னா அது மீனிங் வேர்ட்ஸ் பாத்தீங்கன்னா ப்ளூரல் மாதிரி தெரியும் ஆனா அது ப்ளூரல் கிடையாது அது சிங்கிளர் தான் அந்த மாதிரி நவுனுக்கு நீங்க என்ன செய்யணும்னு வெறுப்பு சிங்கிளர் தான் யூஸ் பண்ணுவோம் உதாரணம் மேத்தமேட்டிக்ஸ் அப்படின்னு எடுத்தீங்கன்னா இது வந்து பாக்குறவங்க ப்ளூரல் ஃபார்ம் மாதிரி தெரியும் மேத்தமேட்டிக் மேத்தமேட்டிக்ஸ் நீங்க ப்ளூரல் ஃபார்ம் உங்களுக்கு தெரியும் ஆனா ப்ளூரல் கிடையாது இஸ் இஸ் சிங்கிளர் அதுக்கு வந்து வெறுப்பு என்ன செய்யணும் இது கலெக்ஷன் ஆஃப் மேக்ஸ் சொல்லுங்க மேத்தமேட்டிக்ஸ் சொல்லுவாங்க இஸ் அதுக்கு வெறுப்பு என்ன வரும் சிங்கிளர் தான் வரும் இஸ் அண்ட் அது மாதிரி அரித்தமேட்டிக் அப்படின்றது இந்த மாதிரி சிங்கிளர் தான் வரும் நியூஸ் அப்படின்றனால நியூஸ் எல்லாம் சேர்ந்து ஒரு கலவையா சொல்றதுனால நியூஸ் தான் வரும் இஸ் வெறுப்பு அப்படி சேர்க்கற அந்த வெறுப்பு வந்து சிங்கிளர் தான் வரும் ப்ளூரல் வராது நோ நோ நியூஸ் ஆர் குட் நியூஸ் வராது நோ நியூஸ் இஸ் ஏன்னா நியூஸ்ன்றது இஸ் என்ன சொல்றது உச்சரிக்கிறதுக்கான ப்ளூரல் மாதிரி தெரியுமே தவிர அது சிங்கிளர் தான் மீன் பண்ணும் அப்படி ஓகேவா அதே மாதிரி வேணும் ப்ளூரல் நவுன் இஸ் த நேம் ஆஃப் ஒன் திங் இஸ் டேஸ் இஸ் சிங்கிளர் அதாவது ஒரு ப்ளூரல் நவுன் இருக்கு ஆனா அது எல்லாம் அந்த ப்ளூரல் என்ன மீன் பண்ணும் ஒரே ஒரு திங்க தான் மீன் பண்ணுது அப்படின்னா அதுக்கு நீங்க சிங்கிளர் வேர்ப் யூஸ் பண்ணலாம் ஒரு நவுன் ப்ளூரல் ஃபார்ம்ல இருக்கு ஆனா அது ஒன்னு தான் மீன் பண்ணுது அப்படின்னா அதுக்கு நீங்க சிங்கிளர் யூஸ் பண்ணலாம் உதாரணம் த அரேபியன் நைட்ஸ் இஸ் அன் இன்ட்ரெஸ்டிங் புக் அரேபியன் நைட்ஸ் அரேபிய இரவுகள் அப்படின்ற ஒரு விஷயத்த பத்தி ஒருத்தர் புக் எழுதிருக்காரு அப்படின்னா அந்த இரவுகள்லாம் சேர்த்து ஒருத்தர் ஒரு புக் எழுதுகாரு எல்லாம் கம்பேர் பண்ணி சொல்லால அது சிங்கிளர் தான் கன்சிடர் பண்றோம் சோ இஸ் வேர்ப் இஸ் சிங்கிளர் உதாரணம் யுனைடெட் ஸ்டேட்ஸ் ஆஃப் அமெரிக்கா அப்படின்னா யுனைடெட் ஸ்டேட்ஸ் ஆஃப் அமெரிக்கானா அமெரிக்கா வந்து மொத்தம் எவ்வளோ ஐம்பது மாகாணங்களை சேர்ந்தது ஆனால் இங்கே யுனைடெட் ஸ்டேட்ஸ் ஆஃப் அமெரிக்கான்றப்ப எல்லாம் சேர்த்து ஒரே மாகாணமாக தான் மீன் பண்ணுறோம் ஓகே வச்சு கலெக்டிவ் நோன் மாதிரி சொல்கிற மாதிரி தான் ஒரே இதை மீன் பண்ணுறனால அப்போ இது வந்து சிங்கிளர் தான் ஓகேவா ஆனால் பார்க்க என்ன சொல்ல ப்ளூரல் எல்லாம் சேர்ந்து ஒரு இதை மீன் பண்ணுறது ஐம்பது மாகாணம் சேர்ந்து ஐம்பது ப்ளூ இண்டிவிஜுவல் சேர்ந்து ஒரு இதை மீன் பண்ணுறனால இஸ் அ ப்ளூரல் நவுன் தான் ஆனால் எல்லாம் ஒரே ஒரு தான் மீன் பண்ணுறனால இதுக்கு வெறுப்பு வந்து சிங்கிளர் தான் இருக்குது இது வந்து ஆல்ரெடி எக்ஸாமில் கேட்ட கொஸ்டின் உங்களுக்கு யுனைடெட் ஸ்டேட் ஹேஸ் டேஸ் ஏ பிக் ஆர்மி ஹேஸ் ஆ ஹாவ் அப்படின்னு ஒரு ஆல்ரெடி கேட்ட கொஸ்டின் உங்களுக்கு இதோட ரூல் டென் முடியுது ரூல் லெவன் பாத்தீங்க என்ன அப்படின்னா சப்ஜெக்ட் ஆஃப் த வெர்ப் இஸ் அ ரிலேட்டிவ் ப்ரோனம் கொடுத்துருக்க சப்ஜெக்டோட வெர்ப் பாத்தீங்கன்னா இஸ் அ ரிலேட்டிவ் ப்ரோனா இருந்துச்சுன்னா த வெர்ப் மஸ்ட் பி மேட் டு அக்ரி நம்பர் அண்ட் பர்சன் வித் ஆன்டிசிடன்ஸ் ஆஃப் த ரிலேட்டிவ் அதாவது கொடுத்துருக்க சப்ஜெக்டோட வெர்ப் வந்து ரிலேட்டிவ் ப்ரோனா இருக்கும் ரிலேட்டிவ் ப்ரோனா இருந்துச்சுன்னா வெர்ப் அது என்ன செய்யணும் நம்பரோடய பர்சனோடய ஆன்டிசிடன்ஸ்னா முன்னாடி இருக்கக்கூடிய நம்ம நம்மளோடய சேர்ந்து வரணும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஐ ஹூ ஆம் யுவர் ஃப்ரெண்ட் வெல் ஹெல்ப் யூ இந்த இடத்துல மீனிங் பார்த்தீங
we bought a lot of furniture da na yes in atla varakudadu they are going to himalayas okay va they are going to himalayas nathu idhe adhe meaning da varum my father is an honest man appadina already honest da pa and honest da varum a honest da na idhu bubble sound varudhu rahu prefers milk than tea milk than varad nathla two nu varanum rendu da compare pandradanal mathematics are my favorite subject already solla mathematics and பாக்கிறதுக்கு ப்ளூரல் மாதிரி ப்ளூரல் மாதிரி தெரியும் ஆனால் சிங்கிள் தான் மெயின் பண்ணு அப்படின்றப்ப வெறும் என்ன வரணும் அந்த இடத்துல மேத்தமெட்டிக் இஸ்ன்னு வரணும் இந்த மாதிரி நிறைய உங்களுக்கு எக்ஸாம்பிள் கொடுத்துருவோம் ஓகேவா அந்த ராம் வாண்ட் அண்ட் அண்ட் ஒன் ருபி காயின் அண்ட் ஒன் ருபிங்கிறது ஆண்ட்ரது வந்து ஓ அப்படின்றது வந்து ஒவ்வொரு வேர்டாக இருந்தாலும் ஒவ்வொரு சவுண்ட் நீங்கள் ப்ரொனவுஸ் பண்ணலாம் பண்ணலை அதனால ஓ அப்படின்றது வந்து ஓ மீனிங் வராது ஊ டபிள்யூ ஓ அப்படின்ற மீனிங் வரதுனால இது வந்து ஒவ்வொரு சவுண்டில் வரல அதனால ஆன் யூஸ் பண்ணக்கூடாது ஏ அப்படின்ற ஆர்டிகல் தான் யூஸ் பண்ணும் ஓகேவா இந்த மாதிரி உங்களுக்கு நிறைய வச்சு தெரிஞ்சுக்க வரணும் நிறைய இந்த மாதிரி ப்ராக்டிஸ் எடுத்திங்க அப்படின்னு உங்களுக்கு ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் இது வரை என்ன சொல்கிறது இறச்சிக்கு வந்து நீங்கள் இங்கிலீஷ் எவ்வளோக்கெல்லாம் நீங்கள் மற்ற டாபிக் ஸ்ட்ராங்காக இருக்கீங்களோ அதை பொறுத்து உங்களுக்கு இறச்சிக்கு ரொம்ப உங்களுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஓகேவா நிறைய வச்சு ப்ராக்டிஸ் எடுங்க இதோட நம்ம ஜென்ரல் இங்கிலீஷ் முடிச்சிருவோம் இதோட சீரீஸ் எல்லாம் கம்ப்ளீட் ஆகுது மொத்த இங்கிலீஷ் சிலபஸ் நம்ம முடிச்சிட்டோம் இனி அடுத்த செஷன் பார்ப்போம் உங்களுக்கு தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் இக்லாஸ் ஆன்லைன் அகாடமி